नमस्कार गोरखा चैनल को स्टूडियो में आज तैयार को समक्ष के के सचिव श्री विष्णु छेत्री हम वार्ता कार्यक्रम में हमी निम्ता छाई हम गोरखा चैनल को स्टूडियो में स्वागत नमस्ते र आज विशेष भन्न पर्दा जो हम वार्ता कार्यक्रम को तब प्रथम प्रश्न छ जो पहाड़ तराई में जो प्रकार के एटा भारतवर्ष भारत भि का गोर्खा जति एगारवट जात गोष्ठी लीर धर हाहाकार मचि थी तो यह कुछ अप्स एंड डाउन्स आई रहे थे कहीं होने कहीं न होने होने जो गिने पक्ष को अपने भनाई थी होने रहा विपक्ष दल का मानसर भेन भाई तुरा आई रहे थे मेनुफेस्टो में बीजेपी ने हाँ छेन भाई कुछ यो सुन्न में आई रहे थे तर आज को दिन जो प्रकार के बीजेपी ने पचास पन्ना को जो आज वहाँ संकल्प घोषणा पत्र जारी गयो तो घोषणा पत्र को चालीस नंबर पृष्ठ में वहाँ जो गोर्खा को जो एटा मग थी एगार वा जात गोष्ठी लो आज ते संकल्प घोषणा पत्र में जारी कर देखियो रंगसंग इसमें जो तराई डुवर्स लुरा उख विषय में आज कति को तब सुंदा आधिकारिक रूप में आसला कस्त सर्वप्रथम तो मशेष भारतीय जनता पार्टी लगायत इसका प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदीजी रक्ष श्री अमित शाहजी मन्यवाद टक्ना क्योंकि सात दशक को बाद भन भारत स्वाधीन भैस सात दशक के बाद में अगले आर अब हम आंग में घाम लगने अलग भापनी सान एट मिरमिरे एट उजालो देखिंद क्या घोषणा पत्र पालन करूर्ने हो घोषणा पत्र में नहीं छुट्टी को एगार जो जनजाति एटा निर्णायक उ जनजाति को मान्यता दिने अब तेस में उल्लेख कर हमी मतलब क्योंकि इसमें निके लगी पर्यटन भन न लगभग तीन चार वर्ष तो तब को एगार जनजाति में लेकर ना यो पहाड़ में तराई डुवर्स में भी तब को सर्वभारतीय स्तर में नहीं भन यह मुद्दा चुलिए रंत में आर कम से कम अब बीजेपी एट राष्ट्रीय पार्टी जो अलग सत्ता में भी सायद भोलि दिन में उन्नीर सत्ता में भी आस में कुछ सन्देह नहीं रेसले घोषणा पत्र में यह उल्लेख होने बहुत ठूल कुरो क्योंकि एटलिस्ट अब इसलिए निकास पाने रहे इसको अब हम समस्या को संबंध होने रहे भूरा भी बुझे र दोसों से भादा खी घोषणा पत्र को दोसों मतलब उस भाग में यह दाजीलिंग तराई अभी डुवर्स लीएर गोर्खा को जो दीर्घ मियादी एट राजनैतिक समाधान को लगी हमें दुईवट आंदोलन लड़ लड़्यूं तेज को अपने पृष्ठभूमि भी छे लड़क है क्योंकि हमी भूभागस नहीं आक हौ रंगसंगे हमी अटोनोमी पाँन पर्चा छुट्टे राज्य एट लिंग्विस्टिक आधार में हम पाँन पर्व संगसंगे एट गोर्खा को जो सर्वभारतीय स्तर में एट आइडेन्टिटी को प्रब्लम से पोलिटिकल आइडेन्टिटी को प्रब्लम जैसे भी हमीस में जोड़े हमीर एट माइग्रेन को ट्रैक में हमी बाच्न पर्ने जबकि देश को आजादी देखि लेकर देश निर्माणसम गोर्खा को एटा ठूल आपने भूमिका भी रहे तो देश ने भी मानक है अब तेस दीर्घ मियादी एट राजनैतिक एट समाधान गिदिने अब तेस में यही नहीं तो छाइन तर कम से कम दाजीलिंग तराई अभी डुवर्स तीन वाई लीएर नहीं इसको राजनीतिक समाधान निने वहाँ घोषणा पत्र में चला ये बहुत ठूल कुरो क्योंकि अलसम यो प्रकार के कुछ भी पार्टी ने मेनिफेस्टो में लेखे थे अल्लेम से केरेम हम भोट लड़ी भन न अलमोस्ट खेताला नहीं लगे भन तर प्रथमपट के भादा खेल एटलिस्ट एट निर्णय लिख सकने क्षमता भाग सरकार ने घोषणा पत्र में हाल्द मैं लगे हम भाग्य उदय भी होने हो इस हमें विश्वास करूर्स क्योंकि अब भी हमी अब अविश्वास गये मैं लग पी गए पची तो कर सीवा अर के रहें यह घोषणा पत्र में तो आयो हई तर अब यह एगारवटा जात गोष्ठी को घोषणा पत्र जारी भे अनुसार जो वास्तविक रूप में यह उपभोग कर इसलिए पहाड़वासी अर्थात गोर्खा जाति जी एगार जात गोष्ठी का मानस इसमें पसिं भित्रिं उ फायदा के सबसे पैला तो भादा खेल हमी उन्नीस सौ छप्पन सौ में ट्राइब्स नहीं थे हम जब यह भूभाग भारत में तब को गावी हो संविधानिक रूप में लैंड एब्जेक्ट में इसके बाद में हम घोस हो हमीर तो के भादा खेल हम भाग नहीं हम खोस हमीर गुमा है यो तो निश्चय नहीं अब एटा राजनीतिक पार्टी ने है राष्ट्रीय पार्टी ने अब आपको घोषणा पत्र में हाँ हमी संबोधन करने तो लेखी सके तो पाने नहीं हो तर कुछ अलगसम कसरा थे हो 
अब ट्राइबल्स को यहाँ को खाटी मतलब तब को मानस रहा यहाँ के भादा खेल बिस्तार बिस्तार पूरा हम्रे जगह में हम जो इथनिक एट थिंग आउट भाव तो मतलब घटे जाने तो ठूल एट काली रात जिस क्योंकि यह सुरक्षागत राष्ट्रीय सुरक्षागत दृष्टिकोण में यह जगह को अपने महत्व है तेस में गोर्खा अविश्वास राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं तब को उ सन्देह कर तर अब अलग अब सरकार ने बुझे कि मतलब उ गोर्खा कस्त प्रकार के संबोधन करूर्ने रहे दुईटा कुछ एवं हमें जनजाति दिने ते यहाँ को जो खाटी मानस यहाँ नहीं उपभोग सर्वप्रथम से लैंड राइट हम जमीन अब हम्रे नाम में हो जमीन कस कि पाएन लिख पाएन हमें यहाँ बड़ा कसले पठान पाएन है ट्राइबल्स को जो तब को सु जमीन को अधिकार दोसों कुरो के भादा खेल विशेष जी हम युवा ज पढ़ते शिक्षित बक्स गर्क उन्नी स्पेशली एजुकेशन रमप्लॉयमेंट यह दुईट में नहीं तब को ठूल मदद पुराश भन मतलब भोलि के दिन में आज जो हिसाब से आपने बलबुता में गोर्खा यह देश में आपको नाम तो स्थापित कर तो यो पाने सको मैं लग् निश्चय नहीं हम राष्ट्रीय मूलधारा में पक्शं रामी हम परिश्रम हम मेहनत हम साहस लर्शाने एट जगह भी हमी पाँचों तो यह ठूल कुछ ये जो घोषणा पत्र में आज जो कुछ भाई इसमें आज राइट्स फर लैंड आपने आयो किन बेस को रूल्स लैंड राइट बहुत ठूल कुरो है क्योंकि ट्राइबल्स को जमीन इवन अब डेवलपमेंट को लिदाखे धेरेवटा प्रावधान जो जो पाए तेल इच्छेद कर सकि जो हिसाब से अब तब आप हेन न जब रेलवे को तब लाइन बीचे है जो हिसाब को बर्ताव चाहे तब को वनवासीसंग भो अगर तो वनवासी सब ट्राइस भाग आज तस्त स्थिति होने नहीं थे है जस्तु अब यहाँ पारी पारी जो अब तब को निम्बंग बाब्रिंगटार में जो अब नेशनल हाईवे सेवेन वन सेवेन जो जैसे अब हेन अंत तैंती जो प्रकार के अब एट संज्ञान लडमिस्ट्रेशन लैंड एक्विजिशन करूर्ने तो अब हजार रुपये पंद्रह सौ रुपये दुई हजार रुपये डेसिमल जमीन है जबकि आज तेती में क्या जमीन पाइज है अगर तो ट्राइबल होने वाले एट सही फोरम में जानते हैं धेरे नहीं मैं भाई सबसे ठूल के जमीन को मालिकाना एट अधिकार रहता एक तो सबसे ठूल कुरो है क्यों मैं गाय भाई कृषक भागे जमीन भाई कुरो बहुत ठूल कुरो है तेस के बाद में भादा खेल अब राष्ट्रीय मूलधारा में अवसर को तो अवसर में के मूल एट शिक्षा हो अर्क तब को इम्प्ल इम्प्लॉयमेंट हो रोजगार हो तो दुईवटा जगह में हम राा नानी जो राम पढ़् राम अगड़ी बढ़् उ निश्चय नहीं राष्ट्रीय मूलधारा में पढ़ते तेज भोलि को दिन में तब को भोलि को दिन में उन्नी पूरा राष्ट्रीय तौर में नहीं आपको मतलब पकेट फैला सब्जेक्ट टू अब यो यह अ घोषणा पत्र में सवेश भाई अब भोलि को दिन में तब को दिन संभावना तो है क्योंकि घोषणा पत्र में हाँ पीछे तो पांच साल भि सरकार ने अस्कर मन नहीं बुझ् क्योंकि घोषणा पत्र में हाँ एक चीज प्राय बाउंड नहीं होने कार्यान कर अज जो एजुकेशन में जो अब रोजगार एजुकेशन एजुकेटेड नानी जेनरल प्राय प्राय तर अब उ ट्राइबल को सीट हो तर कमती मात्रा में मा मात्र हो दुटा तीन टाइम हो तेस में फुलअप भैह इवन तर इसमें इसमें धेरे संख्या में पाने चांसेस इंप्लॉयमेंट में एजुकेशन में जो सीटेज प्रब्लम हम हम समस्या के खाली दाजिंग तराई डुवर्स मैं हम बस्तेन तो हम ठूल जनसंख्या नर्थइस में भारतवर्षी छर बस तो अब यो राष्ट्रीय स्तर में नहीं तब जनजाति को मध्यम पाँचों भारत को हर एक कुना काप्स में बस को सब गोर्खा जति उन्नी सुरक्षा भी पाए एट कवच भन एट तब कर्ण को कवच जस्तु कवच भी पाए संगसंगे उ राष्ट्रीय मूलधारा में विभिन्न विधा में उन्नी प्रभाव करने अवसर भी पाँच ये बहुत ठूल कुरो तपाई जो बीजेपी को आज इसलिए इलेक्शन को हवा चल रहा है है विशेष रूप से अब तृणमूल और बीजेपी में टक्कर कंग्रेस आए नेशनल लेवल में जो बीजेपी रंग्रेस को पहाड़ में तृणमूल रीजेपी को संगसंग अलग हवा में बेसी नाम माथि ती आए ये कुरा तबर्थन के होना हमीर तो तब को आज तीन दिन भाई अस्त के दिन हमें एट पूरा प्रतिनिधि सभा राखे नई श्यामादेवी हल में राखे नई लगभग अढ़ाई घंटा को बस में हमें बीजेपी लाई नैतिक रूप में हम समर्थन भी कर समर्थन मत हो प्राय प्राय सब कृषक नहीं 
गएर आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो गाउँमा अब यस बाध्य प्रचार प्रसार पनि गर्ने र सँगसँगै बेसी भन्दा बेसी मतले चाहिँ एट लिस्ट बिजेपीको जो अब उम्मेदवार हुनुहुन्छ श्रीमान राजु विष्टज्यू त उहाँलाई चाहिँ हामीले जिताउने एउटा सङ्कल्प नै दिएको छौँ होइन र र मैले त्यति बेला पनि भनेँ त्योभन्दा पहिला यहीँ नै हामीले एउटा तपाईँको प्यानल डिस्कसनमा मैले हामी कुरा भए पनि भएको थियो भनेको चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ ढुङ्गा हो र हामी बिउ सर्ने मान्छे हामी ढुङ्गामा चाहिँ मक छर्दैनौँ बिउ तर कम से कम बिजेपी चाहिँ एउटा तपाईँको बाँझो जमिन हो त्यहाँ चाहिँ हामी बिउ सर्छौँ भनेको र त्यो जुन हामीले विश्वासको साथमा हामीले एउटा अडान लिएको थियौँ हामीले निर्णय लिएको थियौँ त्यो आज तपाईँले देख्नुहुँदैछ त अलिकति भए पनि एउटा मेरो मेरो उज्यालो त आयो कम से कम दुईवटा चिज जो चिजको लागि चाहिँ हामीले एक सौ सात वर्षको कुरा गर्छौँ जुन चिजको लागि हाम्रो हजारौँ नानीहरू शहीद भएको छन् होइन हाम्रो छोरा छोरीहरू अब तपाईँको शहीद भएको छन् होइन र बेघर भएको छन् होइन यही मुद्दाको लागि नै अहिले पनि कति भूमिगत भएर बसिरहेको छन् होइन यो ठुलो कुरा हो किन भन्दाखेरि गोर्खाहरूकै आन्दोलनमा गोर्खाहरूकै तपाईँको उत्सर्गमा गोर्खाहरू नै तपाईँको के अरे तपाईँको शोषित हुनु दोहन हुनु त्यो पनि आफ्नै मान्छेको आफ्नै मतलब भाइबन्धुको हातबाट योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि भयो मलाई लाग्छ कि भारतीय जनता पार्टीले ठुलो सोचको साथमा नै एउटा नि एउटा देख्यो कि एउटा यसको स्थायी समाधान गरिदिनुपर्छ ताकि त्यो विचलन नआओस् भनेर नै यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ उनीहरूले मेनिफेस्टोमा हालिदिएको दुईवटा चिज भनेको एउटा त सङ्कल्प घोषणा पत्रमा जुन एघार जात गोष्ठी आइरहेको छ र अर्को कुरा पनि देखेको छौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ गोर्खाहरूको अर्थात यो सिक्किम गोर्खाहरूको जति पनि मानिसहरू छ उनीहरूको एउटा मूल समस्यालाई एउटा समाधान गर्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको छ नि उल्लेख गरिएको छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ सिक्किमकै विषयमा मैले टिप्पणी गर्नु त मिल्दैन र तर पनि त्यहाँनिर लगभग अस्सी प्रतिशत गोर्खाहरू नै बस्छ गोर्खा बहुल नै क्षेत्र छ र अहिले पनि तपाईँको गोर्खा नै उहाँको के अरे चिफ मिनिस्टर मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन र र कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँ असमानता चाहिँ थियो किनभने जब तामाङ र लिम्बूलाई ट्राइबल बनाइसकेपछि सिट सेयरिङको विषयमा धेरै किचोलहरू भइरहेको थियो अब त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि अब यो गोर्खाहरू एघार जात पनि बसिसक्यो अझै किचोलो बस्छ त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमभित्र पनि त्यो किचोलो नहोस् र त्यहाँनिर एउटा तपाईँको संविधानिक र एउटा राजनैतिक शान्ति र एउटा श्रृङ्खला बनिरहोस् र एउटा स्थायी त्यहाँको समाधान निस्कियोस् भनेर नै यो एलटी सिटलाई चाहिँ अब के स्पेसियली तामाङ र लिम्बू सिटलाई पनि उहाँले आफ्नो घोषणा पत्रमा हालेको किनभने त्यो माग त्यहीँबाट उठेको पनि हो किन प्रधानमन्त्री लास्ट टाइम पाक्योङ एयरपोर्टको उसमा आउँदाखेरि पनि यो त्यहाँको त्यहीँबाट सरकारको तर्फबाट पनि विभिन्न पक्षबाट पनि यो कुरा चाहिँ बारम्बार उठिरहेको छ त्यसले काफी मतलब त्यहीँभित्र नै अशान्ति र किचोलो भइरहेको छ र एज अ होल मैले हेर्दाखेरि एटलिस्ट यो क्षेत्र सिक्किम अनि दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सको एउटा स्थायी समाधानको लागि भारतीय जनता पार्टी कतिबद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको घोषणा पत्र स्पष्ट भयो र त्यसलाई चाहिँ म विशेष गाई बनेको तर्फबाट हामी खटी खानेको तर्फबाट होइन जति पनि तपाईँको कृषकहरू छ उनीहरूको तर्फबाट हामीलाई जुन विश्वासको साथमा भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले यसपालि सघाउँ सघाउने हामीले निर्णय लिएको छौँ र त्यो विश्वासलाई राखिदिएकोमा म सम्पूर्ण भारतीय जनता पार्टीको परिवारलाई चाहिँ म साधुवाद अनि हाम्रो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन प्रकारले अहिले हाम्रो के के सचिवज्यू हाम्रो गोर्खाजनको स्टुडियोमा आएर जुन कुरालाई हामीले प्रश्न गरेको थियौँ दुईवटा कुरा एउटा हो सङ्कल्प घोषणा पत्रमा जुन बिजेपीले चालिस नम्बर जुन चाहिँ पेजमा एघारवटा जात गोष्ठीको उल्लेख गरिएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भएर अहिले आइरहेको छ भने एउटा तराई डुवर्स र सिक्किमको कुन चाहिँ एउटा सानो सम एउटा ठुलो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने हेतु कुरा पनि उल्लेख गरेको छ र यो दुई कुरालाई लिएर हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको आजको विशेष अतिथि हाम्रो वार्तामा बोलाएका श्री कि विष्णु छेत्रीज्यूले तपाईँहरूको सामु हाम्रो गोर्खा च्यानलको माध्यमबाट तपाईँलाई खुलस्त गरेको छ यसबाट के के फाइदा हुनेछ र बिजेपीले के के कार्य गरिरहेछ अनि गोर्खाहरूले माग गरेको एक सौ सातदेखि लिएर धेरै वर्ष अघिदेखि लिएर धेरै यी कुराहरूमा आफ्नो गोर्खाल्यान्डको मागसँग यो एघारवटा जात गोष्ठीको कुराहरू लिएर धेरै अनबन बनिरहेको थियो तर आज बिजेपीले जुन प्रकारले आज उहाँहरूको जुन चाहिँ यो राजनीतिक एउटा आधिकारिक रूपमा घोषणा पत्रमा जारी गरी यो कुराले ठुलो टेवा सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई यसले धेरै खुसी र उनीहरूले खुसी महसुस गर्नु मात्र होइन उहाँहरू धन्यवादी पनि बिजेपी माथि भइरहेको हाम्रो विष्णु छेत्रीज्यूले उहाँले भन्नुभए अनुसार र हुने नै हो यो एघारवटा जात गोष्ठी गोर्खाल्यान्डको कुरा भइरहेछ हुने नहुने बिजेपीले कहिले आन्दोलनमा आएन कोही बोलिदिएन भन्ने कुराहरू पनि यस्तो आइरहेको थियो बिजेपीले जहिले पनि धोका मात्रै दिइरहेको थियो दुई दुईवटा सांसदमा संसद सांसदहरू पठाए तर कुनै पनि गोर्खाहरूको आवाज सुनेन भन्ने कुरा भइरहेको थियो तर आज जे होस् उहाँहरूले आज घोषणा पत्रमा जुन एघार जात गोष्ठीको जो 
the Tulo era, the May Tulo Kura Egarajat Gostila Nale, Ule Gorexo Kura Lisanta in a BCP, Matisaya, the Gorkajatirko, Olik Biswas, Boriko Hami Puzinzo, Ratopoli Adjo Hamro, Yugorka Channel Mara, you do you at a Bises, Kura Latopoli, Uzagor Gordinway, Matabala, Territory.